இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நாள் முன்னாடியே பார்த்துட்டேன் அண்ட் ஒரு 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 பெரிய பிளாக் பஸ்டருக்கான எல்லா வைபும் இந்த படத்தில் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இருக்குது ஐ மீன் இந்த நீங்கள் பார்த்தோன்னே தெரியும் இது சும்மா ஒரு பேச்சுக்காக சொல்ல உண்மையிலேயே இன்றைக்கி ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு பிளாட் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் அதாவது ஒரு பார்க்கிங்னு ஒரு விஷயத்துக்கு அது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக மாறுங்கிற அளவுக்கு இருக்குது இந்த படம் ஸோ அதனால் இந்த கனெக்ட் வந்து எல்லாராலையும் ஈஸியாக இந்த படத்தோடு கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்டு இந்த படத்தில் வந்து மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லோரும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாள் ட்ராவலில் இருந்தவங்க மெயினாக சினிஷ் அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மாநகரம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா இருந்தது அதை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ தான் அவரை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் தெரியும் ஸோ அதுலேருந்து இது வரைக்கும் அந்த மனுஷன் ஏதோ ஒரு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பா அப்படி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களாம் ஏதோ ஒன்று பண்ணி அண்ட் இன்றைக்கி இந்த ஸ்டேஜில் இவ்வளோ பெரிய இடத்துல வந்து நின்றுக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் ஹாப்பி ஃபார் யூ அண்ட் மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ் ஃபிலோ ஆகட்டும் சாம்சியஸ் ஆகட்டும் அண்ட் நிறைய பேர் சொல்லிட்டே போகலாம் எல்லாருமே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த படம் பார்த்தப்போ நான் எடி ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது தான் பார்த்தேன் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அந்த ஒரு மலையாள படங்கள் இருக்குல்ல இந்த ஐயப்பனம் கோஷியம் ஆகட்டும் அந்த டிரைவிங் லைசன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கேரக்டர்ஸோட ஈகோ கிளாஷ் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு படமாக இருந்தது அண்ட் ராம் இந்த படத்தோட டேரக்டர் டெபியூ நினைக்கிறவருக்கு அண்ட் சூப்பராக பண்ணியிருந்தீங்க பிரதர் பெரிய ஹிட் ஆகணும் அண்ட் ஹரிஷ் கல்யாண் பாஸ்கர் சார் இந்துஜா படத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்க நடித்தவங்க எல்லாருமே சார் ப்ளீஸ் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆசை எம்எஸ் பாஸ்கர் சாரோட ஒர்க் பண்ணணும்னு அது கூடிய சீக்கிரத்தில் நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் சுதன் பிரதர் ஹாப்பி ஃபார் யூ அந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகணும் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா அது ஒரு படத்துக்கான ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீயூனியன் அப்படின்னு அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஒரு இந்த இடம் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நான் வந்ததுமே எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் இங்கே வருவாங்க இன்றைக்கி அவங்கள பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு அது இன்றைக்கி நிறைவேறி இருக்குது தேங்க்யூ சினிஷ் ஹாப்பி பர்த்டே இந்த இவ்வளோ பெரிய இடத்துல முத முதல்ல உன்னோடய பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்கிறதுக்கு நான் சந்தோஷப்படுறேன் பெருமைப்படுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் நியூ டேலண்ட்ஸ் ஒரு டேரக்டராக இங்கே வந்து கதவுகள் இல்லாத கதவுகள் திறக்கப்படாத காதுகள் கேட்கப்படாத இருக்கிற சூழலில் தேடி போய் கதை கேட்டு படம் பண்ணி அதை கொண்டு வந்து பெருசாக கொண்டாடுற உன் மனசுக்கு நீ பெருசாக வரணும் ரொம்ப பெருசாக வருவேன் இன்றைக்கி உன் பிறந்தநாளுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு இதோட பிளாக் பஸ்டர் இந்த படத்தோட வெற்றி என் இனிமேல் அடுத்தடுத்த பிறந்தநாள்களையும் அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மெமரபுளான ஒரு பிறந்தநாளாக மாற்றுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு கோர் எமோஷன் நான் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நடக்கிற ஒரு ஈகோ தான் அதில் ஒரு பியோர் ஈவில் நான் பார்த்தேன் அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப தன்மையாகவும் ரொம்ப மரியாதைக்குரிய ஒரு 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 மனிதராகவும் பேசிட்டு போனவரை போனவரோட ஈவில் ஃபேஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க அவர் வந்து சாதாரணமாக நடிக்கல ஒரு ஈவிலாக வந்து கண்ணு முன்னாடி நின்றுட்டு போகிறார் அந்த இடத்துல நான் உண்மையாலுமே இருந்திருந்தேன்னா ஹரீஷ் ப்ரோ மாதிரி நான் வந்து டீல் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கே தோணுச்சு நானெலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வயலண்ட்டாக மாறியிருப்பேன் அப்படி ஒரு ஈவில் என் கண்ணு முன்னாடி இருந்தால் ஸோ அதை வந்து பிலீவ் பண்ண வைக்கிறதுன்றது அது வந்து ஒரு அது அதுதான் அவரோட அந்த திரை உலக அனுபவம் ஒரு கேரக்டரு அந்த கேரக்டருக்கு நூறு சதவீதமுக்கும் தாண்டி ஒன்று கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அது எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்தில் ரொம்ப 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 சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் முன்னாடி இந்த படத்தை நான் பார்த்ததில் ஒரு பெருமையும் எனக்கு இருக்குது இது மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் ஹரிஷ் ப்ரோ உங்களோட அடுத்தடுத்த லைனப்ஸுமே வந்து பெருசாக இருக்குது இதுவும் ரொம்ப பெரிய வெற்றி படமாக இருக்கும் இங்கேருந்து உங்களோட வெற்றி ஒவ்வொரு படத்துக்குமே பெருசாக ஆகிட்டு போகுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல படங்கள் நல்ல நல்ல இயக்குநர்கள் நல்ல நல்ல ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் நீங்கள் இணைஞ்சிருக்கிறது எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி கொடுக்குது ஹீரோயின் இந்துஜா அவங்க வந்து அந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டருக்கு வந்தான ஒரு 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 இருக்கும் ஒரு ஒரு ஓடி வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் சாரி நான் கதையை ஏதாவது சொல்கிறேன்னா தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் சொல்கிறேன் நான் அதை டேரக்டர் சார் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நான் படம் பார்த்துட்டேன்றதுனால சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு இதை அவங்க வந்து ஒரு தனிச்சிருக்கிற ஒரு பெண்ணோட மனநிலை என்னவாக
சொல்லக்கூடிய திரைப்படங்களில் ஒரு மிகச்சிறந்த படங்களாக இந்த ஆண்டிற்கான மிகச்சிறந்த ஒரு திரைப்படமாக இது இருக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு எப்போவுமே இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் சினிஷ் ஹாப்பி பர்த்டே சாம் ப்ரோ இயக்குனர் அப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த கேரக்டராகவே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுவாங்க அவங்கள நீங்கள் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் தான் அந்த கேரக்டர் பேர் தான் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ அந்தளவுக்கு எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ரமா மேம் அவங்க கூட நான் ரெண்டு படம் கனா அண்டு லேபிள் ரெண்டுமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க அவங்களுக்கான ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்குது அந்த யூனிக்னஸ் ஸ்க்ரீனில் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ எனக்கு இதில் இந்த இடத்துல கிடைக்க கிடைக்கிற நேரத்தில் இவ்வளோ தான் என்னால் சொல்ல முடியுது பட் படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் நான் சொல்ல விட்ட எல்லா கருத்துக்களையும் சொல்லுவீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் விழாவுக்கு கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டாங்க யாரும் நீங்கள் விழும்போதெல்லாம் கூட போய் கை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் விழா கூப்பிட்டா வருவாங்க ஸோ ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா சிரீஷ் வந்து தயாரிப்பாளராக இயக்குனராக நண்பராக நிறைய பார்த்துருக்குறாங்க நான் இந்த ஒரு ஆறு வருஷத்தில் ரொம்ப சில முக்கியமான தருணங்கள் இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலலாம் கூட நிறைய இடங்களுக்கு நிறைய பேர் வர தயங்கினப்போ கூட அவன் வந்து பார்த்தான் சில இடங்கள்லாம் அப்போ நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் சரி ஓகே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறது அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு சில பேர் கலாய்ப்பாங்க அதெல்லாம் வெளியில் பட் அவனுக்கு ரியலாகவே ஹெல்ப் பண்ணுறான் காலேஜ் டைம்ஸ்லேருந்தே நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறான் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட வச்சுக்கிறான் ஸோ அதனால தான் அவனுக்கு வந்து அந்த லைஃப்பில் அவன் எங்கேயுமே விட மாட்டேன்றான் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் பெரிய உயரத்துக்கு போக வச்சான் அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாவது இந்த பார்க்கிங் திரைப்படம் வந்து கதை எனக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க நான் படம் பார்க்கல கதை சொன்னார் சனீஷ் சொன்னால் அந்த டேரக்டர் லைன் சொன்னார் நடிக்கிறதுக்காக கேட்டு இந்த சிம்பிள் லைன் வந்து ஆல்வேஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய இப்போ அவர் சொன்னார் இதோ அவன் தான் சொன்னான் இருபத்தஞ்சி கோடி பட்ஜெட்டு அதெல்லாம் பெரிய விஷயத்த பெருசாக சொல்கிறது சின்ன விஷயத்த பெருசாக சொல்கிறது இருக்குது அவங்க சின்ன விஷயத்த ரொம்ப பெருசாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னா பார்க்கிங் சொல்கிற மாதிரி இந்தியாவோட வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் நம்ம பே ஃபேஸ் பண்ணுற பெரிய பிரச்சனை கார் லோன் கொடுக்குறாங்க டூ வீலர் லோன் கொடுக்குறாங்க யாரும் பார்க்கிங்க்கு இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க நமக்கு ரோடு இல்லை நிறுத்துறதுக்கு இடம் இல்லை அது பெரிய பிரச்சனையாக அதை வந்து ஒரு கதையாக்கி அதுக்குள்ளே வந்து அதுக்கு ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் வில்லன்லாம் வச்சு அதில் ரொம்ப முக்கியமாக எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் சார் நான் அமைதிப்படை டூவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சார் உங்களோட கோ டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே வந்து சத்யராய சாரும் மணிவண்ண சாரும் ஸ்பாட்டில் போய் டைலாக் எழுதுவாங்க அவர் வந்து பேசிகிட்டே இருப்பாங்க நான் டைலாக் எழுதிகிட்டே இருப்பேன் ஒரு முப்பது பக்கம் டைலாக் பேசுவாங்க ஐயோ எவ்வளோத்தையும் பேச போகிறாங்கன்னு நினச்சா திடீர்னு டேக்குன்னு வாங்க ஒரு பக்கம் ஒன்றரை பக்கம் தான் பேசுவாங்க அவங்க டேக்கில் எடிட் பண்ணிப்பாங்க அதையே வந்து சார் கூட இருந்து பேசுவார் அழகாக பேசுவார் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே அந்த சிங்க் இருக்கும் அதையே ஒரு கேப்சர் பண்ணி டேக்கில் பேசுவாங்க நாம் அடிச்சுக்கிட்டே போகணும் எது எது ஓகேன்னு ஸோ அந்தளவுக்கு சார் வந்து பயங்கரமான ஒரு டேலண்ட்டாக நாள் அவரோட ஒர்க் பண்ணோம் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணோம் சார் அப்புறம் என்னோட டாலிங் கதாநாயகன் ஹரி சார் அவர் டீசல் இப்போ திருப்பி எடுத்தோம் கடைசியாக அப்போ கூட வந்து பார்க்கிங் மாதிரி நல்லா எடுத்துருக்கலாம் ஜாலியாக அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி எடுக்க முடில சார் மன்னிச்சுக்கோங்க அது கஷ்டம் அவருக்குள்ளே ஒரு செட்டுக்கு போயிட்டு வரும்போது ஹாப்பியாக இருக்கணும் இல்லைங்களா அவங்க அந்த டேரக்டரு அந்த இது எல்லாமே அவருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்திருக்கு அதை வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஷேர் பண்ணார் அதிலே தெரிஞ்சுது அவங்க நடிச்சிட்டு வரும்போது தெரிஞ்சிடும் நமக்கு இந்த படம் எவ்வளோ நல்லா போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒரு ஒருத்தரையும் சொல்லும் போதே தெரிஞ்சுது சொன்னதை விட டேரக்டர் ரொம்ப நல்லா எடுத்துட்டுருக்காருன்றது நமக்கு அதில் தெரிஞ்சுது அட் த சேம் டைம் படம் பார்த்துட்டு நேற்று கூட வந்து அருண்ராஜ் எனக்கு சொன்னார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க படம் ஒரு டேரக்டரோட வந்துட்டு புது டேரக்டர் வந்து நிறைய பதட்டத்தில் விட்டுருவோம் அப்புறம் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் பட்ஜெட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி வந்து அந்த இப்போ நம்ம ஒன்று இன்றைக்கி பார்த்துருக்க ஸ்னீப்பிக் மாதிரி ஒன்று பார்த்துருக்கோம் அதிலே தெரியும் அவன் எவ்வளோ அதை அந்த இடத்த பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு குடுகுடுன்னு ஓடுறாங்கல்ல அது நம்ம கேவலம்னு நினைப்போம் ஆனால் அந்த இடம் எனக்குன்னு நினைக்கும்போது உரிமை பிரச்சனை அது அது உரிமை பிரச்சனை அதை ரெண்டு பேரும் அவங்க ஆஃபீஸில் இருந்து அவர் ஓடுவார் இவங்க எழுந்துச்சு ஓடும்போது இந்த பொம்பளைக்கு பஸ்ஸில் சீட்டு பிடிப்பாங்க எங்கள் ஊர்லாம் அது வரைக்கும் கே நின்று சித்தப்பா சித்தி மாமாலாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க பஸ்ஸில் ரொம்ப சீட்டு பிடிக்குது அடித்து பிடிச்சி பிடிப்பாங்க நமக்கு கேவலம் ஏன்னா சீட்டு பிடிக்குது இவ்வளோ அடிச்சுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி விடுது ஆனால் உரிமைக்காக அவங்க
கலைஞர் சார் பற்றி சொல்லுவாங்க முத்தமிழ் அறிஞர் பற்றி சொல்லுவாங்க அவரை பற்றி செய்தி வராத நாளே இல்லைன்னு அதெல்லாம் ப்ளஸ்ஸிங் அந்த மாதிரி நம்ம சாம்பிரதரை பற்றி நியூஸ் வராத நாளே கிடையாது டெய்லியும் ஏதாவது பேப்பரில் வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த படத்துக்கு மியூசிக் நாளைக்கு இந்த படத்துக்கு மியூசிக் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லாஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸாக அவர் பேர் வராத நியூஸ் பேப்பரே கிடையாது அது வந்து வரம் வாழ்த்துக்கள் நல்லா பண்ணுங்கள் பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது நன்றி சொல்கிறதுக்கு அது கொஞ்சம் கிரிஞ்சாக தான் இருக்கும் பட் ஸ்டில் இதில் சொல்லணும்னா அப்புறம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடிலேருந்து எனக்கு நிறைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ அதில் சபரி பரணி சரவணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் நிறைய பேர் என்னோடய வீட்டு வாடகை எல்லாம் அவங்க தான் கட்டியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சினிமா வர்றதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது வந்து என் கிளாஸ்மேட் நெல்சன் ஸோ அவங்ககிட்ட டார்ச்சர் பண்ணி கிளாஸ்மேட்டுன்ற ஒரே குவாலிஃபிகேஷனில் வந்து டார்ச்சர் பண்ணி அஸ்டண்டாக சேர்ந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஆ அஸ்டண்டாக இருந்து எந்த யூஸுமே இல்லை ஐ மீன் நான் அவனுக்கு எந்த யூஸுமே இருந்ததில்லை அவனை டார்ச்சர் தான் பண்ணுறேன் ஸோ அவனுக்கு அவனால் தான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் அவனுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஏன்னா எனக்கு அவங்க அங்கே போனப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சுத்தமாக வேலையே தெரியாது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவன் ஷார்ட் வைக்கும்போது ஃப்ரேம்குள்ளேயே வந்து நின்றுட்டுருப்பான் அந்தளவுக்கு நான் ஒரு மக்கு சரி சினிமா கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்க போனேன் அது ஒரு பெரிய குருமா ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த குருமாவுக்கு அப்புறம் எப்படியாச்சும் படம் பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து வாய்ப்பு ரொம்ப ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த செவன்டி எம்எம் கம்பெனி அருண் பாலாஜி நந்தகுமார் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் அது முடிச்சுட்டு அது அது எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆகவே இல்லை அந்த படம் நான் பண்ண பலூன் ஒரு படம் எனக்கு அது கம்ப்ளீட்னஸ் கொடுக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது கொஞ்சம் டவுன் ஆகிட்டேன் அப்போது டவுன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருந்தது ரெண்டு பேர் இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க யார் அப்படின்னா விஜய் சேதுபதி அண்ட் திலீப் சுப்ரான் எப்போவுமே இவங்க டாப் ஒரு பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் வந்து நம்ம கிட்ட டவுனில் இருக்கிற பீப்புள் கிட்ட பேசும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அடிக்கடி அவங்க போய் பார்ப்பேன் அவங்க சொன்ன சில வார்த்தை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சு அண்ட் இஃப் சப்போஸ் என் கம்பெனி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நான் அது மிகப்பெரிய காரணம் அவங்க தான் அதுக்கப்புறம் கம்பெனி ஆரம்பிச்சுட்டேன் என்கிட்ட போய் காசு கேட்டாலும் தர மாட்டாங்க ஏன்னா என் மூஞ்சி பார்த்து நம்ப மாட்டாங்க ஸோ அப்படி ஒரு கேஜிஆர் ஸ்டூடியோஸ் ராஜேஷ் சார் அவரை தான் அவர்கிட்ட நான் டேரக்டராக தான் சைன் பண்ணேன் என்னடா அது திருப்பியும் ஹாரர் காமெடியே பண்ணமான்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்டயே போய்ட்டு சார் நம்ம ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் சொல்லி அவர் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு எப்படி நம்பினாருன்னு தெரில அப்படி பண்ண தான் டிக்கிலோண்ணா அதுக்கப்புறம் ஞானவேல் சார் இருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் நான் கம்பெனி ஆரம்பித்தப்பறம் எப்போவுமே ஏ நீ எப்போ வேணால் கூப்பிடு நம்ம படம் பண்ணலாம் சம்பளம்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க சந்தீப் கிஷன் அஞ்சலி அவங்க எப்போவுமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் போர் அடிச்சுதுன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க அப்புறம் நான் வந்து ரொம்ப பேசுவேன் இது வெளில போய் பேசுனா பிரச்சனை ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லி கூடயே ஒருத்தர் உட்கார வச்சு பேசி எனக்கு வெளில பேசம்னா அவங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் சொல்லி சொல்லிட்டு சொல்லி ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக எனக்கு மாரல் சோப்பாட்டாக இருக்கிற ஒருத்தர் சுரேஷ் சார் அவருக்கும் இந்த இடத்துல தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்னை சுற்றி ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்க கூப்பிட்டு தான் எப்போவுமே எல்லா பிரச்சனையும் சொல்லுவேன் அப்புறம் என் ஃபேமிலி இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏது பண்ணுறேன்னு அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க லைஃப்பில் காப்பாற்றோம் நம்பிட்டுருக்காங்க எங்கள் அம்மா அப்புறம் என் தம்பி அப்புறம் எங்கள் அப்பா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இறந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வீடு ரெண்ட்டு கட்டணும் ஒன்றுமே இல்லை யாருமே இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போயிட்டு நான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் என் ஒய்ஃப் நம்மன் லவ் பண்ணிட்டுருந்தேன் கல்யாணம் பண்ணேன் என்னோடய பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் அவங்க தான் என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க வீடை பார்த்துக்கிட்டாங்க என்கிட்ட எந்த இன்கமுமே இல்லை ஸோ அவங்க எப்போ எப்போலாம் நான் வந்து டவுன் ஆகுவேன் என்னடா இவ்வளோ நாள் ஓடிட்டுருக்கோம் என்றைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு 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 சக்ஸஸே பார்க்க முடியாதான்னு இருக்கும்போது அவங்க தான் என்னை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாட
ஒரு ரெண்டு பேர் இப்போ டேரக்டர் எங்கள் கம்பெனி ஆக்கிட்டோம் ஸோ அடுத்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க என் கூட இவ்வளோ நாள் ட்ராவல் பண்ணதுக்கு என் டார்ச் எல்லாம் தாங்கி ட்ராவல் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் ராம் பற்றி பேசணும் அவன் வந்து டிக்கிலோ நான் டப்பிங்கில் அங்கே தெருவுக்கு தெருவுக்கு வந்து ஒரு கதை சொல்லுவான் ஒரு நாள் பாத்ரூம் வாசல் வச்சு ஒரு கதை சொன்னான் அப்புறம் இப்போ இந்த டப்பிங் ஸ்டூடியோவில் வச்சு ஒரு கதை சொன்னான் ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு சொன்ன கதை எல்லாமே காமெடின்னு சொல்லி சொல்லுவான் ஆனால் அது காமெடியாகவே இருக்காது அப்புறம் திடீர்னு வந்து இந்த ஒரு கதை சொன்னான் சரி நல்லா இருக்குது வா அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா டிக்லோ நான் முடிச்சு எனக்கு படம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல வெளியில் போய் யாருனா கதை கேட்டால் அவங்ககிட்ட எதாவது நம்ம சஜஷன் சொன்னேன்னா ஏன் நீ ஆறு இருக்கா அப்படி தான் நான் பண்ணேன் சரி அப்படியே மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்கும் எனக்கு ஸோ அதனால் நம்ம அசன்ட்டுக்கு தான் பண்ணி அவனை அவங்க தான் எதுவும் பேச மாட்டாங்க சொல்லிட்டு அடுத்த ராம் வச்சு படம் பண்ணோம் அப்படி ஒரு ஒருத்தர் அப்புறம் எனக்கு அப்புறம் ஹரீஷ் ஹரீஷ் வந்து இந்த கதை சொல்லி முடிச்சு நான் ஆக்சுவலி ஹரீஷ் வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸில் தான் இருந்தார் கதை சொல்ல நான் ஹரீஷ் கதையே இந்த சொல்லலை நம்ம வந்து ஹரீஷ் ஏன்னா ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டீசல்னு ஒரு இருபத்தஞ்சி கோட்டி ரூபா பெரிய பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்காரு இது எப்படி பண்ணுவார் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் போய் சொன்னோன்னே பண்ணுற எனக்கு ஷாக்காக இருந்துச்சு ஹரீஷ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய படமாகவே மாறிடுச்சு என் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஷூட்டிங்லேயும் சரி எதுலேயுமே எங்களுக்கு ஒரு எங்களுக்கு பயங்கர கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு சாரி நிறைய பாயிண்ட்டை விட்டுட்டேன் அப்புறம் அப்புறம் சாம்சியஸ் அவருக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த சாணிக்காயதுன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அதை பார்த்து அதோட ஆறாறு பார்த்து தான் அவர்கிட்ட போனோம் எனக்கு அவர் நிறைய படம் பண்ணும்போதும் ஒரு ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடியே எங்களுக்கு மியூசிக் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அப்புறம் ஃபிலோ அவரும் அதே தான் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் டெக்னீஷியன் ஃபிக்ஸ் ஆனது ஃபிலோ தான் அப்புறம் அடுத்த டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து ஜிஜு விஷ்ணு அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னோடய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் நாங்கள் இன்றைக்கி கூட பார்த்தீங்கன்னா அவளோட டைம் பஞ்சுவாலிட்டிக்கு அளவே இல்லை காலைல எட்டு மணிக்கெலாம் வந்துட்டாரு அந்தளவுக்கு அவர் ரொம்ப பங்கச்சுவல் அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் டைம் பார்க்காம ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு அப்புறம் ரமா மேம் பிரார்த்தனா அப்புறம் இந்துஜா எனக்கு இந்த படத்துக்கு வந்து இந்த படம் த்ரூ அவுட் வந்து ஒரு ப்ரெக்னன்ட் கேரன்சி ப்ரெக்னன்ட் கேரக்டர் யாருமே அதை வந்து முன் வந்து பண்ணவே இல்லை தைரியமாக எனக்காக கதை கேட்டு பண்ண இந்த அவங்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் சுதன் சார் அதாவது எப்படின்னா என்னோடய கேரக்டர் எப்படின்னா ரொம்ப பதட்டம் எனக்கு நாளைக்கு மழை வருதுனாலே ஐயோ மழை வருதா அப்படின்னு அவர் எப்படின்னா இடி இடித்தாலே சேரை தூக்கி பக்கத்தில் வச்சுட்டு டீ சாப்பிட்றாரு அவரும் நானும் பயங்கர ட்ராவல் இந்த படத்து ஃபுல்லாக ஸோ அவருக்கு அப்புறம் தேவா தேவா இல்லைன்னா இந்த படமே நடந்திருக்காது அவர் த ஸ்வீட்டஸ்ட் பர்சன் நான் இங்கே பார்த்ததில் அவரும் ஒருத்தர் அவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் அப்புறம் சரூப் சார் சரூப் சார்க்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அவர் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த படம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஏன் நான் பண்ண படத்துலேயே கரெக்டாக எனக்கு எல்லாருக்கும் கரெக்டாக பேமெண்ட் போகிறதுக்கு காரணம் சரூப் சார் தான் அவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் ஹாட் ஸ்டார் திங் மியூசிக் அப்புறம் ஆல் த கெஸ்ட் லோகேஷ் ரத்னா ஃபிலோ ஃபிலோ கெஸ்ட் இல்லையோ அப்புறம் அது சிவா சாம் ஆண்டன் மற்ற எல்லாம் வந்திருக்கிற கெஸ்ட் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் கொஞ்சம் போர் அடிச்சிட்டேன் நன்றி வ